Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin euer Odo und wir sind zurück in unserem Livestream, also aufgenommen für YouTube, äh, von Pathfinder Kingmaker. Ich bin ein sehr langsamer Spieler, wie ihr vielleicht festgestellt habt. Ja, äh, das letzte Mal haben wir die Zwergenfestung und die Kobolde und Trolle vertrieben. Ich äh, bin nicht ganz sicher, warum wir es nicht geschafft haben, einen von denen dazu zu überreden, in unser Reich aufgenommen zu werden. Ich weiß nicht, was dagegen sprechen würde, Kobolde als Untertanen zu haben, aber gut, soll sein. Ja, warum habe ich gleich gestartet? Weil, das letzte Mal habe ich noch mitgekriegt, ich habe ein volles Set, endlich. Und zwar, how interesting, may I, your grace, he gently touches the items from your pack. Und zwar, oh now, here is something truly impressive. These items once belonged to a dwarven smith and they wish to tell us their story. I hear the booming strokes of a hammer, the sizzling sparks and roaring flame of the forge, the anvil, it sings. Okay. I would be happy to trade the whole set of items for their story. Can you hear it calling to us? Let us hurry. Okay, wir geben ihm das Zeug. Oh, wir haben 10.000 Goldstücke dafür gekriegt. Bist du irre? I see the flames of the, so of the forge. It is so close I can touch it. The heat sees my face and the sparks sting my cheeks. But there is no fear in my soul, only admiration and re reverence for the work of an artist. Oh gosh, where is must müde. Hmm. The storyteller seems to be in some sort of trance. His unseeing eyes reflect the flames of a forge that burned out long ago. Na bitte. 1125 XP haben wir auch gekriegt dafür. Ah, hier kommt die Geschichte. I am Colgan, an apprentice of the great Zarif, the first smith of Bronze Shield Fortress, and I am fascinated by the work of a true master. The smith's hammer is raised in the air, the forge bellows roar, the sparks sizzle and rhythmic ringing fills the room. The anvil, called the Searing Palm, replies with a happy booming voice. This music, this song overwhelms my being. I feel a tear of joy <laughs> run down my cheek and hastily wipe it away, for it, pro it is proof of my weakness. The tongs in my hands are covered with soot. I help the master all I can, but I'm not allowed to raise my own hammer over the anvil. Master Zarif protects his anvil zealously. Won't let anyone else near it. It usually offends me, but not now. Now my heart follows the ringing beat of a fiery song. Please continue. What makes this anvil so special? Is it enchanted? Well, fragen wir doch, warum er nicht arbeiten darf dort. He says I'm not worthy. He says, I have no talent, no spark of creation in my soul. Sorry to our lips curl with contempt. He says that all I can do is copy the work of others. What are you making? I can't see. I don't know. I don't care. Sorry to our shrugs and frowns. This is my master's work, not mine. It doesn't bother me. What makes this anvil so special? The anvil was created by old life Langbuck herself in ancient times, when the dwarves, full of hope and inspiration, built fortresses along the shield road. <sighs> old life gave this anvil her voice and named it the Searing Palm. Ever since the anvil sings hymns in praise, of the sublime crafting skill of its great mother creator. Okay, ich glaube, das ist das Ding, was der 
äh, wie heißt der, unser Zwerg zerstört hat. Please continue. All I hear is silence. Bronze Shield Fortress is sound asleep. Save for the blinking of the signal bonfires. No one knows of the blasphemy about to be committed in the heart of the fortress. Storyteller chokes down a lump in his throat. I push open the door of the smithy. I fear the door's squeal of protest will wake everyone. But silence quickly returns. I take a step inside. Oh. I stoke the fire and don my suit smeared apron. <coughs> Long have I dreamt of the anvil. It calls to me, its alluring voice captivates me. Its ringing is full of promise. Tonight I will work the anvil myself. Tonight I will become a creator. And Master Zarif, upon seeing my work, will be forced to accept me as his equal. Fire rises at the ceiling, uh, to the ceiling and I raise my hammer to make the first stroke. <coughs> Something's wrong. When did I make a mistake? The storyteller's face collapses. The animal it won't sing, it moans under my hammer. Instead of sweet music, it, I hear cries of pain begging me to stop. I clench my teeth and strike again and again and again. <coughs> I will make it work. I, it will sing for me, even if m if I must torture it to do so. Mm -hmm. The moans of the anvil become a monotonous rumble, but I can't stop. The smithy door swings open and Master Zarif stands before me. Disheveled and furious, he screams curses at me, but I can't hear them. The metal of my work crumbles under my hammer, but I can't see it. My eyes are blinded by tears. Storyteller shakes his head to clear it off the visions, a very smile on his face. Well, that is it. Was? Was mit Kolgan passiert? I he left, hung his apron on the hook, tossed away his hammer and tongs, and left Bronze Shield Fortress. Deep in his heart, Kolgan knew that Master Zarif was right all along. Kolgan's hammer would never create the masterpiece. Hard work is a poor substitute for inspired talent. Kolgan turned his eyes to Droska. What is Droska? Droska is a minor dwarven deity with a very limited following among the surface dwelling peoples of Govarion. Hmm. He believes that sufficient toil leads to eventual success and that those who fail simply weren't trying hard enough. In the pursuit of his goal, of this goal, Droska teaches that one should be free to do whatever it's, is necessary to accomplish one's goal, even if that includes lying, cheating, the exploitation of others, or even worse crimes. Okay, good. Uh, this is eine, eine, eine Einstellung, die ich nicht teilen kann. Talent, meine Herrschaften, werde ich feststellen, ist bei weitem überbewertet. Talent ist gar nichts im Vergleich zu Uh, ehrlicher, harter Arbeit und Lernen. The God of the Dark Dwarfs accepted his new follower. The Duergar gave Colgan shelter and provided him with unceasing, tiresome work, work. Work that required no talent, just endless routine. He crafted weapons for the Duergar army and nobody expected masterpieces of him. He soon forgot all about the searing palm, Master Zarif and the blasphemy he had committed, and it seems to me that there, in the dark tunnel surfing Droska, Colgan finally found happiness. Hmm. What happened to the anvil? It lost its voice. Bronze Shield Fortress never again heard it sing. It was still functional and the weapons made on it were durable but nothing more. 
No master ever managed to craft a masterpiece there again. Okay. Danke für die Geschichte. I gained this gift after I lost my eyes. When I touched Radix, uh, blah 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 blah. Yeah, okay. Could you tell me one of your stories again? Nein, danke. Und tschüss. Na gut. Um, keine Ahnung, ob wir noch irgendetwas hier zu tun Time haben. Wenn nicht, dann können wir ja weitermachen mit irgendwelchen Abenteuern. Wir haben noch ein paar Quests zu erfüllen. Events haben wir verteilt. Da kann man nichts mehr machen. Projects nicht. Regions auch nicht. Advisors haben wir eingeteilt. Uh, wir haben 33 Building Points. Das heißt, wir könnten eigentlich noch was bauen. Was ist ein Bulletin Board? Military Board? Where orders, edicts, petitions, announcements and sarcastic pamphlets are posted. Plus two bonus to resolving problems in this region. Restricted to baroness with a lawful alignment. Ah, military plus ants. Ja, aber andererseits. Was haben wir da? Wir haben ein Longhouse, eine Taverne und Bockens Alchemical Dings. Das war die Economy, wenn adjacent to a tavern or Longhouse. Okay. Wenn sie adjacent to a tavern. Uh, Artisans Shop and Studio, Workshop, Brewery, Luxury Store, Shop. Trade Shop. Uh, wir könnten einen Shop bauen. Was macht der? Economy plus 1. Eine Jason to a Tavern. Bauen wir einen Shop hierher. Na. Das war ein Fehler. Kann man das wieder rückgängig machen? Wir haben ja da schon einen Shop. Pockens Alchemical Shop ist ja auch ein Shop, oder? Ach. Idiot. Na, oder auch nicht. Who knows? Ah, uh, ja, wurscht. Okay. Also, wir haben hier nicht wirklich was zu tun. Lasst uns froh und munter gehen. Vielleicht schauen wir noch ganz schnell ins Questbuch, welche Quests wir offen haben. Nein, nicht das. Äh, Spellbook, nein. Schauen wir mal, was ist das? J. Hallo? So, Troll Trouble. Fertig. A just Reward. Ah, genau. Das könnten wir uns holen. Aber wir werden dann nur ähm, betrogen, das weiß ich. Bring Jubilos to the outpost. We found the Dwarven outpost. Maybe it would be a nice idea to bring Jubilos there. Okay, das können wir machen. Scorte Settle haben wir geschafft. Genau, Branches. Ah, Sky Tree, der ist ziemlich brutal. Den machen wir später. Das ist in der gleichen Gegend. Lost Child. Ah ja, da müssen wir auch mit der Hexe reden. Das heißt, die sind alle bei der Hexe quasi. 
da müssen wir alleine hingehen. Unwanted Legacy. Was also haben wir? Proof your worth. Das ist uh, Amiri. Die will irgendein Monster killen. Das ist auch da drüben. Was brauchen wir jetzt? Uh, das sind diese Sachen, die wir hier machen müssen. Stronger the Barony. Bla 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 bla. Consistent steady commitments to state affairs will inevitably bear fruit, and on top of that, will create new openings for future leaders. Unlock any secondary stat of your barony. Ah, okay. Ancient curse haben wir uns angeschaut. Loyal servants. Unlock a new leader post. Das ist eigentlich in Wirklichkeit das gleiche wie das, was wir da machen müssen. Court Alchemist haben wir. Annexation have at five regions. Eine haben wir ja schon. Naja, gut. Peace for prosperity. Increase the ranks of barony stats five times. Okay. Und an ancient curse part 2. 170 Tage haben wir dafür noch. Passt. Da unten haben wir alles erfüllt. Ah, das fehlt noch, aber das müssen wir auch in der Dings machen. Bei der Witches Hut. Das heißt, in Wirklichkeit da haben wir relativ wenig, wenig Sachen. Proof Your Worth machen wir jetzt und Renowned Explorer. Die zwei Sachen machen wir jetzt. Ah, wir schauen da nochmal rein. Haben wir noch irgendwas in der Hand? Auf jeden Fall den Jubilost und die Amiri müssen wir mitnehmen. Das lassen wir hier. Warte mal, lassen wir das auch da. Keen Longsword, ja, das war auch da. Was ist das? Das verkaufen wir. So, was haben wir da? Uh, Trap Springers Gloves. Die gehen wir wahrscheinlich der Lindsay oder der. Ja. Belt of Mighty Constitution, das kann man auch noch irgendjemand in die Hand drücken. Ja, die nehmen wir auch mit, wer weiß, ob wir es brauchen. Äh, schauen wir gleich mal, ob wir es. Octavia, hast du Handschuhe? Nein, hast du nicht. Bitte zieh doch die an. Du hast noch nicht mal einen Gürtel, Freund. Du auch nicht, aber du hast keine Konstitution. Das heißt, du fängst mit dem Gürtel eh nichts an. Ist das Konstitution? Ja. Passt. Lieben. Okay, wen nehmen wir mit? Ihn nehmen wir mit und sie nehmen wir mit. Er ist einfach echt cool, aber ihn nehmen wir auf keinen Fall mit. Ihn, ihn mit. Er ist definitiv der bessere Priester. Wir könnten natürlich statt ihm sie mitnehmen. Äh, sie mitnehmen. Einfach weil es cool ist, das muss ich auch mitnehmen mal. Wir haben nämlich keinen einzigen Magier jetzt in der Runde. Ah, nehmen wir sie auch noch mit. Wobei sie ist eh kein wirklicher Magier, es ist eh mehr ein ähm, Rogue. Es ist der einzige, den wir ähm, in zwei Bereichen up upgraden. Nein, äh, aufsteigen lassen. So, sie ist Rogue Magician oder Wizard. Keine Ahnung. Wurscht. So, 
So, wir haben dann natürlich auch noch andere Sachen, die wir uns anschauen können. Ruined Watchtower, dort... Warte mal. Ah, da ist das, wo wir alleine hingehen sollen. Da bringen wir mal den Dings hin und dann gehen wir da so runter und gehen zu ihm. Let's travel. Weißt du was? Wir werden zuerst noch tasten. So, Camp Camouflage. Oh Gott. Ah, du kannst das machen. Du kannst nicht kochen. Du kannst kochen. Oh, ein Hearty Meal. Das kostet uns kein Essen. Hey, es ist jemand da. Märchenrunde. Mohammed, du hast echt nichts Besseres zu tun, als mir beim Spielen zuzuschauen. Arg. Oh. Nein, das zahlt sich aus, dass ich den, ähm, den, äh, Lawful Evil Charakter genommen habe. Ja, ja, continue. So, wir gehen in diese Richtung. Ah, nein, Idiot. Wir wollten ja da reingehen. Schauen wir mal. Also ich glaube zumindest, dass wir dorthin wollen und nicht zu der Dings und nicht zur Ruine. Werden wir aber eh gleich sehen. Wenn er nicht da rein ist, gehen wir zum Rodak und vom Rodak gibt es dann wahrscheinlich irgendwie einen Weg noch runter zur anderen Ruinen, wenn wir zurückgehen, können wir dann vielleicht versuchen, das Witch-Ding zu machen. Ja, ja. Lauft. Ich frage mich gerade, was er da machen will. Oder was auch immer. versuchen darauf zu klettern. Ach so, jetzt, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Done and done. So. Schau mal. <lacht> Hier sind wir. Juggie Lost. Wolltest du da her? Wo wolltest du dann hin? Ich hasse es, wenn das Ding zu ungenau ist. So. Bring Jubilos to the outpost. What's 
and wait for me there, I wonder. Offensichtlich ist nicht das, ist das nicht das der Ort, wo er hin wollte, den er sehen wollte. Wahrscheinlich wollte er dann doch den ähm, die Burg sehen. I did as you asked. Ja, ja. Okay, falscher Ort, da mussten wir nicht hin. Das ist spannend. Wir müssen ein bisschen Stress abbauen. Morgen geht es weiter mit Aufgaben. Echt, am Wochenende auch. Arme Kinder. <lacht> Was ist spannend, mir zuzuschauen, wie ich ein paar Typen hin und her schicke. Hm, kann ich mir kaum vorstellen. Wie nennt sich das? Ruined Watchtower? Ist das Dwarven Outpost? Dwarven Ruins? Was ist dann ein Dwarven Outpost? Lizard Folk Village? Monster Den? Troll Clearing? Normalerweise ist da irgendein so Symbol dabei, so ein, so ein, so ein Rufzeichen. Bandit Camp, Cobalt Trail, Lone House. Was ist das? Cobalt Camp. Tja. Naja, was soll's. Gehen wir mal zu dem Dings runter. Da wissen wir ja, dass wir das machen müssen. Tatsächlich will ich da nicht rein. Ja, ja. Uh. Das ist Remnants of Dwarven Fortification, das allerdings nicht in meinem Gebiet ist. My life is a burden. So, okay. Your life is a burden. Na gut, dann machen wir noch eine Rast. Bevor wir da reingehen. I'll tell you what, we've organized our encampment completely. Was? Ja, Professor, wie kann C7H16 nicht nur eine Summiere haben? Ist nicht heptan, ich bin zu so verwirrt. Michi, es hat acht Isomere. Du brauchst nicht verwirrt sein, es sind wirklich nur acht. <lacht> ich werde es euch. Ähm, wann sehen wir uns am Dienstag? Ähm. Ich glaube ja, Dienstag, Donnerstag haben wir gesagt, gell? Ja, Dienstag sehen wir uns. Uh, wir werden es uns am Dienstag anschauen. Okay? Keine Sorge, es ist ganz eindeutig und klar. Enter. Vielleicht hast du aber ein 90 gefunden. In, nein, im Internet stehen 8. Ich habe dann nämlich selber im Internet auch nachgeschaut. Ich habe es zuerst selbst gemacht und dann habe ich im Internet nachgeschaut und da stehen definitiv 8. Also außer ich habe mich total verirrt und bin zu blöd um Zahlen zu lesen. Was durchaus sein kann. So, schauen wir mal weiter. Ooh, there he is. Now I slice this lizard into tiny pieces. Watch out and don't get in my way. Everything alright? You want to go alone? Miri thrusts her chest forward, anticipating a good fight. But I call you if I need you. Yeah, to battle. Unleashes a fearsome battle cry and charges the monster. 
Wir hätten vielleicht vorher noch Hätten sie vielleicht vorher noch irgendwie boosten sollen. Also sie hat gar keine, keine, keine Tränke mehr bei sich. Ah, die arme Amiri. Sie wird da sterben. Na, sterben wird sie nicht, aber. So, hast, hast du noch einen Large Person? Yes, genau das brauchen wir. Das ist genau das Richtige für dich. Wen schauen wir? Nein, brauchen wir nicht. Wen schauen wir noch einmal? Nein, brauchen wir nicht. Remove Curse brauchen wir auch nicht. Was ist das? Heroism? Less Restoration? Nee, brauchen wir auch nicht. Was ist das? Uh, Shield of Faith? Das ist gar nicht schlecht. Das gibt uns einen Shield Bonus. Sollen wir sie allein kämpfen lassen oder sollen wir die anderen mitkämpfen lassen? Also grundsätzlich trinkst du mal das. Und dann machst du das. Ah, die gehen eh von alleine her. So, und jetzt machen wir noch das. Weil der hält ja eh nichts aus. Der ist mit 11 Punkten Treffer schon, so, der hat ja schon über 10% gebraucht. Ge an, an Lebensenergie gewonnen. Das hätte man sich wirklich allein kämpfen lassen können. Das war's schon. Mehr haben wir nicht machen müssen. Wir skinnen den Ferocious Hodak. Ha! One more down! Amiri kicks the remains of the monster with her boot and thrusts her chest out proudly. Are you hurt? You don't have to prove anything to me. I already know you are brave and a skilled warrior. Proof? She snorts. You killed it. It is enough. Congratulations. So, what now? Ready to move on? Hunt new monsters? Ha! <laughs> was born ready. Okay. Haben wir das Ding jetzt gehäutet oder nicht? Können wir bitte nochmal schauen, ob wir das gehäutet äh, Wir haben es nicht gehäutet. Ja, ist eh klar. Gibt es hier irgendwas, was wir plündern können? Wir haben hier einen, einen plündernswerten Menschen. Yay, Geld und Zeug und was ist das? Shield of Faith. Der hat ein Schild. Es bringt ihm das Shield of Faith nichts. Und eine Keule auch noch. Ein Great Club. 3 bis 12 Schaden. Ein Great Club plus 2 sogar. Bist du irre? Was machen wir mit sowas? Verkaufen nehme ich mal an. Bringt viel Kohle. So, sonst gibt es hier nichts. Das ist aber schön. Uh, fancy. Eins von diesen Dingern. Ich glaube, wir sollten eh nochmal in das Dings gehen, in diesen Zwergen. Essen. Sehr urwichtig. Kräuter. Wir werden gesund. Kann man glaube ich auch zum Kochen verwenden. Tja. Dieser Hodak war nicht sonderlich aufschlussreich und viel gebracht hat auch nicht. Mehr Kräuter, wir nehmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist.
Ich glaube, wir sollten einen Teil von dem Essen Zeug verkaufen. Okay. So, wir werden das YouTube-Video mal ab, 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 abdrehen. Ha, tschüss YouTube-Menschen.